Hello! Welcome po ulit sa ating new vlog. This is gonna be our 10th uh, vlog. So, if you like this uh, video, please hit the like button and subscribe to my channel. So, this time naman, ang stage natin is a pre-lining stage. Okay, so ano-ano ba yung expect natin sa pre-lining stage? Basically, ito yung introduction para sa internal works. Although hindi pa tapos yung external elements natin, um, pre-prepare na rin nila. O ito yung mga gagawin nila bago mag-focus sila sa, sa internals, no? So, pre-prepare nila yung mga services na nakalagay dun sa loob ng mga walls natin tsaka dun sa ceiling, no? Yung wall cavity tsaka yung ceiling cavity. So, ano-ano ba yung mga services na sinasabi ko? Yun yung electricals, yung mga wirings ng electricals, no? Uh, yung mga switches, uh, switches location, mga ganyan. Mga power points, lighting points, data cablings, no? yung mga sa CCTV, nagpalagi kami ng CCTV lines, o yung CAT6 na tinatawag. At saka yung air conditioning pa, yung mga wiring na air conditioning, yung ducting, tsaka yung placement kung saan nilalagay yung mga vents, no? Uh, nakamark na yun sa mga floor. Ano-ano pa ba? Plumbings, no? Makikita nyo yung points kung saan yung hot and cold points. So, lahat ng mga services na ilalagay nila within wall cavity and uh, ceiling cavity. Kasi bago nila takpan ng mga jeep rock yun, kailangan naka-install muna yun correctly. Okay, so here are the videos kung ano-ano yung mga nangyari dun sa pre-lining stage. Hello guys! Another house vlog. It's been a while. Ang tagal. Grabe. It's ano na. April 17, 2021. So, ito na. Meron na siyang cladding. Sabi ayos na daw yung mga electrical eh. Ayun, meron na. Electrical. Bakit nandun yan? Ito dapat siya na. Anyway. Ayan na, nakaano na yung mga sa electrical, sa smart homes. Ang daming wiring. Ito yung sa sliding door. Ayan sa sliding door natin. Ayan, ito na yung conduit. Conduit, papunta dyan sa projector tapos yung AC duct plumbing may plumbing may sa mga switch sa ref so ayun malapit na ang sabi sa akin tatapusin na lahat yung air condition na mga wiring and stuff electrical plumbing tapos alagyan na nila to ng mga insulation tapos babalutan na nila to ng ano ng cladding kaya ano na nila tinanggal nila actually yung mga scaffolding pala to wala na dito yung mga scaffolding tinanggal na nila nilinis na nila yung mga bricks ay na yung likod ayun Ako, sira-sira dito. Basag-basag. Basag, oh. Sa aircon yata yan, eh. Punong-punong na ito. Nagsiksikan nila dyan. Ah, ito yung sa mga smart ano namin mga data cable sa mga security camera sa mga alarm system ito yung AC yata to yun laki so yun malapit na malapit na pero malayo pa din kasi August pa daw ito matatapos eh, sabi. Ano pa nga, April. Pero normally, yung Clarendon kasi sabi, sabi eh, ano, uh, one month before nung, ano, tapos na sila. 
So ito yung sa mga ano namin, alarm. Security alarm. So ayun. Next time ulit. Magpi-picture-picture muna ako. Bye-bye. Hello guys, welcome. Ito. Hello, hello. Welcome sa bahay namin. Hello. Wow. Yeah, Hindi naman namin yan. Wow, the serene. So, nandito tayo. Dito siguro sa gilid. Oo nga. Nandito po tayo ngayon sa site. So, nakausap ko na yung site manager. So, ready na daw silang lagyan ng jeep rock. Yung, yung wall natin, yung internal wall. So, Nandito ako para check yung mga electrical points tsaka mga data points, lighting points na ginawa nila kung tama. So, para sa meeting namin sa Tuesday, alam ko na kung ano yung mga ipapabago ko sa kanila kung may nakita man ako mali. So, ayun. So far, meron akong nakitang isang kulang nila dito sa powder room. So, yun, i-advise ko sila. Ayun, exciting na. Andun yung mga tropa. Nagkakagulo sila doon. Si Levi, tsaka si Paring Jomar. So, ayun. Yun ang update natin. See you next vlog po. So, nandito na ako sa sa site. Kakausap ko lang doon sa site supervisor namin. So, ang ginawa namin, chinek namin lahat ng mga PowerPoints, tsaka yung mga pintuan. Pinisa-isa namin. Tapos, pinirmahan ko. Yung ano, ibig sabihin, nag-agree na ako na pwede na silang mag-move sa sunsunod na stage yung paglagay ng mga insulation, tsaka ng mga jeep rock, yung parang plywood sa mga wall. Yun ang susunod na stage na. Nag-request ako sa kanila na baguhin sana tong wiring dito. Kaso, ah, hindi na daw pwede. Kasi ang balak namin, parang study nook to eh. Yun ang, yun ang mahirap. Pagka nasa construction stage ka na, hindi na sila, parang, hindi na sila masyadong, um, ano sa mga changes, yung mga request na changes. So, dapat, dun pa lang sa planning stage, alam nyo na kung saan nyo ipapalagay yung mga gusto nyo ilagay. For example, nire-request ko na lagyan ng ano dito eh, ng ng powerpoints. So, ang problema ay papa papa-approve pa niya dun sa amo niya tapos i-re-request pa ng panibago. So, ganun magbabayad ka pa ng admin fee. So, para sa mga ganung bagay ba, maliit na bagay pero ang daming dadaan ng stage. Para sa isang PowerPoint, magbabayad ka ng administration fee na parang nasa $1,000 ba o $500 Pero may mga bagay naman na na-approvean sila kagaya ng dito. Gusto namin dito sa pagpasok mo ng kaling kang garage, di ba? Itong pintuan na to, nakalagay sa plano niyan, ang swing niyan palabas. So pag nakapark yung kotse mo dyan dito, pwedeng tamaan ng pinto. So, ni-request ko na paloob. So, yun. Inaprobahan ng site supervisor namin. Tsaka itong ano na to, point na to, ipapataas ko dito. Kasi, magkakaroon kami dito ng parang cabinet. Mahabang cabinet dyan na fix. So, matatabunan yun. So, parang ipapaakit. So, yun. Ang update sa ating build. So, tapos na yung exterior. Tapos, um, yung interior naman ang babanatan nila ngayon. So, I'll keep you updated po. Bye for now. Good morning. It's May 1, 2020. Okay, sorry. May 1, 2021. So, malitong, malitong si Katapayo ko eh. So, back to the video. So, may gumagawa sa taas. So, nag-jeep rock na sila. Tsaka insulation. Magkasabay pala ito na ginagawa. So, ito yung insulation na. 
nilalagay nila ganyan tapos nilalagay na sila ng kita na Nalagyan nila nila ng ano yan, finishing, nagpapalitadahan nila para pantay-pantay, ganun. So, ganun ang gagawin nila ngayon, finishing na ng inside. blue yun yung marka kung saan nila ilalagay yung ano uh, sa aircon so itatapat nila dito sa ceiling yan yun yung mark kung saan nakalagay so yun yung update for the week see you next vlog so ayun ayun yung mga nangyari during this stage no okay our site manager contacted me to arrange a meeting para dun sa um, pre-lining inspection. This is the second time na na-meet namin yung site supervisor namin. So, ito rin yung second meet-up na naka-schedule during the build. Uh, ibig sabihin nun, uh, mag-walkthrough kami dun sa entire house, room by room, to check everything is in position or right position according to plan. So, dito din na stage na to na yung builder will bring their manufacturer or yung mga certifier nila para ma-check nila yung framing kung tama ba yung pagkaka-install nila ng framings kung nagko-comply ba sila dun sa installation ng mga framings uh, kung hindi ito yung time na i-rectify nila kung ano yung nakita ng mga certifier o yung mga engineer nila na mali So after na mabago nila yon, tapos mag-go ahead na rin ako na uh, kung sa tingin ko eh tama yung mga lokasyon, pipi may pipirmaan ako sa kanya Tap sa doon sa site manager ko. Tapos ibig sabihin nun mag-go ahead na sila dun sa next stage which is yung internals. So yun yung nangyari dito sa pre-lining tsaka pre-lining inspection. Uh, so isang suggestion ko, uh, kasi ako ang ginawa ko right after nung Uh, walkthrough namin yung site manager o yung site supervisor namin uh, nag-stay ako doon sa, sa bahay pa kasi gusto ko bago nila takpan yung mga walls sa yung mga ceiling gusto ko magkaroon ako ng record na sarili ko so ang ginawa ko, pinikturan ko na entire, entire house room by room, pinikturan ko What are you doing? May makulat. Kami, bedtime na. Wala ka ng dedo. Say hi ka muna sa camera. Say hi. Hi! <laughs> Ayun, nagising si... Nagising si Kulet. Anyway, kagaya ng sinasabi ko, uh, ako kasi, after nung... After nung inspection namin ng site manager, uh, nag-request ako sa kanya na kung pwede pa akong mag-stay dun sa site para pipicturean ko Uh, sinasuggest din niya sa akin to na mas maganda magkaroon ako ng record ko sarili uh, para malaman ko kung ano-ano yung mga nasa loob ng wall dun sa specific area or rooms para later on alam ko kung ano-ano nga yung kung saan ako pwedeng magbutas kung saan ako pwedeng hindi magbutas uh, kasi may mga instances na pag mamount ka dun sa wall minsan nabubutas o na ano may mga aircon o kaya yung mga tubo ng tubig masisira yung ano nyo, yung bahay nyo ba diba? So dito uh, suggestion ko lang na picture nyo para alam, may record kayo later on para kung sakali mam pwede nyong balikan kung ano ano yun. Kasi mahirap uy ano man nandito sa wall na to baka nandyan yung mga pipe o gas ganun, ano. 
So, kagaya ng sinasabi ko kanina, pinicturean ko, tapos nilagyan ko lang ng label. Bedroom 1, bedroom 3, bedroom 4, home theater, mga ganyan lang ba? Para alam, alam ko kung saan dumadalo yung mga pipes, ducting, electrical wiring, data cable, kung, sa, kung gusto ko magpalitan yung mga cable ko later on, alam ko kung saan nandun. No? So, this, uh, this area, kagaya na ito, example, ayan, nakikita nyo dyan kung saan nakalagay yung mga electrical wiring nyan. This area na to, no? Dito din, yan. Tsaka dito, ito yung isang importante kasi dito ako maglalagay ng TV, magmawall mag, 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 mount ako ng TV dito. So dito, nandyan yung plumbing, yung uh, water supply, and dito rin yung kulay dilaw, yun yung gas, tapos may mga cable din, electrical wiring. So alam ko later on kung saan ako magpuputas. So dito yung mga ducting sa ceiling, plumbing, electrical. So yun, uh, So, yun lang. Yun lang naman yung purpose nito kung bakit ko gustong picturean. No? Para meron lang akong reference later on. Uh, as in, hindi, hindi ko na ito magagawa pag nalagyan na ng, ano, ng wall, ng jeep, jeep rock pag nasa raduhan na nila. So, isang idea lang. No? In case na nandito na kayo sa stage na ito ng freelining, uh, take the opportunity to take photos or videos. So, yun. So, yun muna for today. No? Ang next na natin is yung, ito na yung medyo mahaba, uh, internals, medyo matagal to. From, uh, from May 1, sinarado nila yung, yung mga walls. Hanggang ngayon, uh, ano na ba ngayon? July 14, nag-finish na, nag pa rin sila ng internals. So, ayun muna for today. Thanks for watching. And, uh, ayun. Uh, take care, be safe, and always be happy. Bye-bye.